วงการบันเทิงของเราจะบอกว่าไม่ใช่วงการบันเทิงก็ไม่ได้เพราะมีคนที่อยู่ในวงการบันเทิงไปเกี่ยวข้องถูกต้องสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้สําหรับทิศสมปองพอสอคนดังยังมีเรื่องราวฉาวอีกรอบค่ะพี่ชมพู่ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่ามีกรณีตั้งแต่หลังศึกมาเนี่ยก็คนพูดถึงหลายๆแง่แล้วก็มีเรื่องล่าสุดที่เป็นประเด็นกับคุณติ่มทิวภูที่ไปอยู่บ้านเขาอยู่นี่ก็ขนข้าขนของย้ายออกไปมีการเซ็นสัญญาแล้วก็ไม่ทําตามสัญญาก็มีการเปิดใจเคลียร์กันไปแล้วนะคะจนอีกฝ่ายเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าที่สมปองเนี่ยเขาติดหนี้นะเขาติดหนี้อยู่10กว่าล้านโอ้โหนี่อันนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไปซื้อที่อ่เขาบอกว่ามีที่กรณีที่ดินเนี่ยสองร้อยกว่าไร่ที่ครอบครัวถือครองนะ่ะบางส่วนเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิด้วยอ่ะนี่พอฟังแบบนี้ล่าสุดก็มาตกเป็นประเด็นฉาวต่อเนื่องหลังจากที่เราคนบันเทิงอาทินะพี่ต่อมารุษพี่อุบวิริยะนะฮะพี่จีนเกวรินนะฮะพี่ต่ายสายทานพี่แชมป์แชมเปญเอ็นนะฮะพี่ชมพูฟุตตี้และอีกมากมายตั้งใจทำโครงการไร้สดขายกล่องสุ่มบุญของดีมีคุณภาพจากธุรกิจคนบันเทิงมาแพ็คกล่องสุ่มในราคา499บาทแต่ด้านในมีของมูลค่าสูงถึง 1,000 บาทใช่แล้วค่ะก็ได้มีการไลฟ์ผ่านทางเพจสมปองนครไทยสงนะคะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมซึ่งอดีตพศคนดังเนี่ยนะก็ถือเป็นหนึ่งในแกนนาจัดทำโครงการกล่องสมบุญดังกล่าวด้วยนะคะโดยวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามียอดการไลฟ์นะมีคนเข้าไปดู 200,000 กว่าคนก่อนที่เพจคุณสมปองเนี่ยนะคะได้มีการลบไลฟ์ดังกล่าวลงคือเขาบอกว่าลงไปไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วก็ลบไลฟ์เลยอ้าวทำไมลบทำไมล่ะอ่าซึ่งทางทีมงานเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยใช่ไหมแม่ใช่นะคะเพราะว่าทีมงานไม่สามารถสรุปยอดการสั่งซื้อกล่องสุ่มแล้วก็ติดต่อผู้ใจบุญทุกคนได้ทําให้โครงการที่ตั้งใจร่วมกันระดมเงินทุนบริจาคเนี่ยนะคะเพื่อจัดซื้อรถตู้ให้กับผู้ศูนย์ผู้สูงวัยวัดประสิทธิเวชจังหวัดนครนายกพังไม่เป็นท่าค่ะอ่าอันนี้เข้าใจได้ว่าอย่างนี้แสดงว่าเขาใช้เพจของที่สมปองเนี่ยเป็นการไลฟ์หลักไม่ได้มีเพจกลางเดี๋ยวเวลาเราไปขายของมันจะมีเพจกลางเวลาเราจะไปขายของแล้วแต่อะอย่างเพจบุกโกะเงี้ยบุกโกะมีเพจของบุกโกะเองชื่อบุกโกะเลยบีเดียมันโอเคเคโอคือมีคนตามสามแสนกว่าชมพู่ก็มีเพจนะชมพู่ก่อนบ่ายมีการเวลาลูกค้าติดต่อมาก็คือเอาเพจคุณชมพู่สมมุติว่าเราสามคนทําโปรเจกต์ร่วมกันขายแอลกอฮอล์เพื่อหาทุนช่วยอะไรก็ตามแล้วยังไงเราก็ตกลงกันว่าเราจะใช้เพจของคนไหนถูกไหมสมมุติใช้เพจบุกโกะไปใช้เพจบุกโกะในการไลฟ์แล้วพวกเราช่วยกันแชร์แล้วพวกเราก็แชร์กันไปแล้วก็ไปร่วมไลฟ์กับบุกโกะโดยใช้เพจบุกโกะเป็นเป็นเมนอย่างเงี้ยเหรอแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดบุกโกะลบไปคนที่กดมากด F อ่ะไม่ถึง F ก็หายสิแต่จริงๆแล้วตามหลักที่ถูกต้องอ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของงานหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์อ่ะมันจะต้องมีเพจหลักในการเก็บข้อมูลลูกค้าหรือเปล่าแม่อย่างหนูเคยไปไลฟ์อ่ะเขาใช้แค่ของเราอ่ะแชร์แต่เขาจะมีการเก็บลูกค้าจากอีเพจหนึ่งมีหลายแบบมากคุณชมพู่คุณผู้ชมแล้วแต่ถ้าเกิดสูงเพจลูกค้าคนไม่ได้เยอะแต่เพจเราเยอะเราก็ใช้เพจของของเขาที่เราจ้างไงคือของคุณมีตามตั้งสองสาล้านแน่นอนคนเห็นว่าต้องสองสาล้านมันต้องเยอะกว่าของเราอยู่แล้วเราก็เอาของเราแชร์อีกทีหนึ่งถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดคลิปต้นคลิปที่ไลฟ์แบบมันลบของเราก็หายสิเพราะเราไปแชร์ของเขาอ่ะคนที่แชร์ก็หายด้วยถูกไหมหายด้วยถูกต้องมันเป็นประเด็นแบบนี้ไงพี่ชมพู่ทีนี้เขาเลยมีคนที่เข้ามาสั่งสินค้าหรือว่ามาสั่งกล่องสุ่มเนี่ยทำให้ลูกค้าที่อยู่ในอินบ็อกซ์ทั้งหลายเนาะเวลาเขาสั่งซื้อเนาะก็จะไปตามเก็บไม่ได้ทีนี้เขาแก้ไขยังไงล่ะคุณอุวิทยาเขาก็เลยเป็นแกนนำนะคะเขาบอกว่าแม้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่บอกว่ามันเสียความรู้สึกเสียดายที่ก่อนหน้านี้กราบไหว้มาตั้งนานคือช่วงที่บวชกับหลังสึกเขาบอกไม่เหมือนกันเลยรู้สึกผิดหวังในตัวเขาคิดอยู่ว่าจะมาทําบุญด้วยกันแต่พอมาเป็นแบบนี้ก็คือพอแล้วที่มาถแถลงข่าวเนี่ยก็ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรเราเสียหายแต่เสียดายกับการที่หลายคนอยากมาร่วมบุญคือสรุปก็พังไปหมดอืมแต่ไม่ก็แบบอันนี้ค่ะที่เห็นของพี่โอ๊บนะมองในมุมนั้นนะบอกว่าแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราทุกคนทํากันใหม่ไลฟ์ขายของก
ตัวเองไม่ได้คนเราอย่างจริงๆคือมันต้องมีสัจจะต้องแยกแยะการทําบุญธุรกิจอะไรต้องว่ากันไปเพราะว่าตรงนี้พูดตรงๆว่าเงินตัวเดียวหรอทําให้มีปัญหาและคนรอบข้างอย่างที่หลายๆคนบอกว่าเขาจะเสียเพราะคนรอบข้างมันก็เป็นความจริงเพราะตอนแรกก็มาดีอะไรทุกถึงอย่างเราดีใจกันมากซึ่งมาไม่ใช่แป๊บๆกลับมาเป็นครึ่งวันคร่อนวันเลยทุกคนดีใจมากเพราะว่าคนติดตามเขาเยอะคือเขาเป็นกองหวังของหมู่บ้านจริงๆนะฮะตรงนี้พอมาเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันไม่ได้เสียอะไรมากมายมันอยู่ที่จิตใจดีกว่ามันเสียความรู้สึกเราก็ต้องเดินชวัยโกออนดำเนินการต่อไปโดยไม่มีเขาอย่างที่บอกว่าถ้าเขากลับมาขอโทษทางเราก็ไม่รับเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่น่าให้อภัยแล้วคนแบบนี้ถึงบอกว่าอยากจะบอกที่มาวันนี้นะฮะอยากจะบอกให้สังคมได้รับรู้ว่าพฤติกรรมของคนนะ่ะคือก่อนบวชเป็นพระกับหลังเป็นพระมันแตกต่างกันมากเพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์สอนทุกๆคนว่าการที่จะมองคนต้องมองให้ลึกนะอย่าเพียงฉาบฉวยนะฮะตรงนี้เราไม่ได้เป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กแต่บางทีเด็กรังแกผู้ใหญ่ก็มีวงการเนี้ยมันเร็วมันเข้าเร็วแล้วมันก็ไปเร็วเราต้องมีสามัญสำนึกเราต้องมีจรรยาบรรณมันถึงจะทําให้เราก็มีคนรักเคารพศรัทธาเราชื่อชนเราตลอดไปอืมเห็นไหมล่ะเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้ให้รายละเอียดแบบนี้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยอาจจะชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะถามว่าอะไรกันนักหนาคืนนี้ดราม่าวันนี้อ่ะที่นี่มาพี่อุ๊บมาเหรอใครมาทั้งพี่อุ๊บทั้งคุณศรีสุวรรณอ๋อ,อมาวันนี้ทางทั้งเก้าของเราซึ่งจริงๆไม่ใช่คิวดิฉันแต่ว่าแม่ก็ต้องทําวันนี้เพราะว่าคุณอุ๊บรีเควสต์เออดิฉันก็งงอยู่จะได้พูดคุยกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่อยากรู้แล้วทำไมอ่ะแม่โอ้โหแบบแม่บอกว่าแม่มีอะไรต้องทำอีกต้องเยอะแยะมากมายใช่ไหมแล้วมันแบบพอแล้วไหมอ่ะเรื่องเนี้ยวุ่นวายขายมาชอนกับแม่น่ะพอแล้วเหรออ่ะอย่างนี้ก็เรื่องแบบนี้ก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายซึ่งซึ่งเท่าที่ผู้ฟังที่เขาไปออกรายการรายการหนึ่งมาเนี่ยเขาก็เหตุผลได้ฟังเขาอีกแง่มุมนึงว่าแบบเป็นการทํากรรมกุศลเป็นการทำฟรีไม่ได้เป็นการได้คาตัวก็เหมือนเป็นการช่วยแล้วแล้วเขาก็ได้ไปเห็นคอมเมนต์บางอันที่ไม่สบายใจทางเขาเรียกว่าทีมงานก็เลยเลือกที่จะลบไลฟ์นี้ออกอในฝั่งที่เขาชี้แจงเป็นแบบนี้ทำไมไม่ลบคอมเมนต์อะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เกิดสมมติลบคอมเมนต์เดี๋ยวก็จะหาว่าอาลบคอมเมนต์ทําไมอีกก็เลยลบไลฟ์ไปซะเลยอันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอฟังคําชี้แจงรวมถึงฝั่งเขานะ